And I love eagles because God likens his children, his heritage unto eagles. And God himself calls himself an eagle. He is Jehovah eagle. Papa eagle. We're his little eaglets. Gosto demais das águias, porque Deus compara seus filhos, sua herança, às águias. E Deus, ele próprio, se chama de águia. Ele é Jeová águia, papai águia. Nós somos suas águiazinhas. Uma águia pode voar mais alto do que qualquer outro pássaro que existe. Se um falcão tentasse segui-la, ele se desintegraria no ar. Assim, se você tenta personificar o cristianismo, você simplesmente se arrebenta. Simplesmente isso. Não lhe adianta de nada. Be an eagle. Be born again. Nature changed. Then you can walk up Jacob's ladder. Then you can climb to the highest spots to where all things are possible for them that believe. But you got to be an eagle, a believer. Seja uma águia. Nasça de novo. A natureza mudada. Então você pode subir a escada de Jacó. Então você pode subir aos lugares mais altos, até onde tudo é possível aos que creem. Mas você tem que ser uma águia, um crente. Don't try. The Hebrews, when they crossed as eagles across the Red Sea, the saying following on uncircumcised Egyptians tried to do so and lost their life. You cannot impersonate Christianity. You've got to be a Christian. That's right. Não tente. Os hebreus, quando atravessaram como águias para o outro lado do Mar Vermelho, os egípcios incircuncisos que tentaram fazer igual seguindo, procuraram fazê-lo e perderam a vida. Você não pode personificar o cristianismo. Você tem que ser um cristão. Isso mesmo.